এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে আমরা কিভাবে একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপে টেক্সট ফিল এবং বাটনকে অ্যাড করতে পারি এবং সেই বাটনকে বাটনের উপর একটা অন ক্লিক লিসনারও লাগাতে পারি অর্থাৎ বাটনকে ক্লিক করলে কোন একটা টাস্ক কমপ্লিট করবে বা কোনো একটা কাজ সে করবে সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা আমরা দেখব তো বেসিক্যালি আমরা প্রথমে একটা নতুন অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে নেব জাস্ট এখানে সিম্পলি গিয়ে নিউ অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্ট আর যখন আমরা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্রথম ওপেন করি তখনও একটা অপশন চলে আসে বা আমাদের কাছে যদি কোনো আগে থেকে ক্রিয়েট করা কোনো প্রজেক্ট থাকে সেটা তো আমরা অ্যাড করতে পারি তো জাস্ট আমার কাছে অলরেডি একটা নতুন প্রজেক্ট আমি ক্রিয়েটই করে রাখছি যেখানে আমাদের কোনো কিছু নাই এখনও আমি কোনো কিছু অ্যাড করিনি তো জাস্ট সিম্পলি আমরা করব কি আমরা যদি আমাদের এই অ্যাপের ভিতরে এটা আমাদের অ্যাপ এখানে যদি যাবাতে যাই আমরা যাবাতে যাওয়ার পর আমাদের কম ডট এক্সাম্পল ডট আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের নামটা দেয়া থাকবে এখন সেখানে যাওয়ার পরে মেইন অ্যাক্টিভিটিতে আমরা ক্লিক করবো এটা আমাদের মেইন অ্যাক্টিভিটি তো আমরা প্রথমে মেইন অ্যাক্টিভিটি নিয়ে কাজ করবো না আমরা প্রথমে ডিজাইনের কাজটা করব ডিজাইন লেআউটটা খুঁজে পাওয়ার জন্য আমরা যাবো রিসোর্সে এবং রিসোর্সে যাওয়ার পরে আমরা যাব এখান থেকে লেআউট লেআউট এবং অ্যাক্টিভিটি মেইন ডট এক্সামেল অর্থাৎ এই অ্যাক্টিভিটিতে যা যা থাকবে সেটার ই যদি আমরা গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস দেখতে চাই সেটা হচ্ছে ডিজাইন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই এক্সামেল ফাইলে ডিজাইন করতে হবে তো এটাকে আমরা দুইভাবে করতে পারি আমরা যদি চাই যে আমরা এখান থেকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে অ্যাড করব সেটাও পসিবল আর যদি চাই যে আমরা না ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ না করে আমরা কোড কোডিং করে করব সেটাও আমরা করতে পারি তো আমরা প্রথমে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপের প্রসেসটাই দেখাবো তো জাস্ট সিম্পলি আমরা এখন আমাদের ইউআই এটা তো প্রথমে ওপেন করার সাথে সাথে আমাদেরকে এখানে বাই ডিফল্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড কথাটা লেখাই থাকে তো আমরা সেটাকে ডিলিট করে দিলাম তো এখন এখন কোনো কিছু লেখা নেই আমাদের জাস্ট ডিলিট করে দাও এখান থেকে ডিলিট ওকে পারমানেন্টলি এটা ডিলেট হয়ে গেল এখন আমি যেটা করব যে আমি জাস্ট একটা সিম্পল যদি টেক্সট ফিল অ্যাড করতে চাই তাহলে আমি এখানে আসবো এবং এখানে আসার পরে যে টেক্সটে ক্লিক করবো টেক্সটে ক্লিক করার পর অনেকগুলো অপশান আছে আমাদের কাছে যেটা কি টেক্সট ভিউ অর প্লেন টেক্সট পাসওয়ার্ড ইমেল ফোন এবং অনেকগুলো অপশান আছে আমরা যেই টাইপের এখানে একটা বক্স চাচ্ছি অর্থাৎ যে টাইপের টেক্সট ফিলের বক্স চাচ্ছি টেক্সটের বক্স চাচ্ছি আমরা সেটা এখানে অ্যাড করতে পারি তো আমরা প্রথমত যেটা করবো আমরা জাস্ট প্লেন টেক্সট এইটা এটাকে অ্যাড করবো তো প্রথম অ্যাড করার জন্য আমরা এটাকে করবো কি রাইট ক্লিক করবো সরি লেফট ক্লিক করবো দেন সরি রাইট ক্লিক করবো এবং অ্যাড টু ডিজাইন করবো দেন আমাদের ওইটা আমাদের ওই প্লেন টেক্সটটা আমাদের ডিজাইনের ভিতর অ্যাড হয়ে গেল এখন আমরা এটাকে যে কোনো জায়গাতে প্লেস করতে পারি তো আমি এটাকে সিম্পলি এখানে প্লেস করে দিলাম ওকে তো এটাকে এখানে প্লেস করে দিলাম এবং এটার ভিতরে একটা লেখা আছে সম্ভবত নেম হ্যাঁ নেম লেখা আছে তো আমি এটাকে যদি চেঞ্জ করতে চাই আমি প্রথমে করবো হচ্ছে এটার উপরে আমরা ডবল ক্লিক করব ডবল ক্লিক করার পরে আমরা এখান থেকে আমাদের একটা প্যানেল আছে যেটাকে আমরা ওপেন করব যে এই পাশে আমাদের অ্যাট্রিবিউট নামে একটা অপশন আছে এখানে আমরা একটু জাস্ট ক্লিক করবো এবং এখানে আমরা প্রথম যে একটা টেক্সট ফিল একটা যে প্লেন টেক্সট অ্যাড করছি সেটার প্রপার্টিসগুলো এখানে দেওয়া আছে তো প্রথম যেটা আমাদের কাজ যে আমরা এখানে আইডি সেট করব আমরা এটার জন্য একটা আইডি দিলাম যেমন আমি এখানে জাস্ট ইডিট টেক্সট সো আমি এখানে দিলাম ইডিট টেক্সট ওয়ান লিখলাম ওকে আর নিচে আসবো আসার পরে এখানে আমাদের যেটা অনেকগুলো অপশন আছে যদি আমরা সাইড চেঞ্জ করতে পারি সেটা করতে পারি এখান থেকে সিম্পলি যে নেম কথাটা আছে আমরা এখান থেকে নেমটাকে সরাই দিলাম আমরা এখানে আর নেমটা নিব না সো আমরা জাস্ট এটাকে ওকে রিমুভ করে দিলাম এবং ইন্টার দিলাম সো এখন আমাদের এখানে আর নেম কথাটা উল্লেখ করা নেই এরপর আমরা যেটা করব যে আমরা আরেকটা প্লেন টেক্সট নেবো আমরা জাস্ট এখন এটাকে ড্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ করব এখান থেকে ড্র্যাক করে নিয়ে আসে এখানে ছেড়ে দিলাম তো এখন আমরা যখন ডিজাইন করব তখন জাস্ট আমরা এইভাবে ড্র্যাক করে আনে এখানে ড্রপ করব কিন্তু তারপরে আমাদেরকে এটাকে প্রথমে এখানে অ্যাড করে দিতে হবে ওকে সো এখানে আমরা আরও কিছু কাজ করব এখন যেমন প্রথমে আমাদের যে পজিশনটা সেট করতে হবে যার কারণে আমরা প্রথমে এটাকে এই লাস্টে এবং 
এটাকে এই সাইডে অর্থাৎ আমরা আমাদের পজিশনটা সেট করে নিয়েছি যে আমাদের এটা অ্যাপের কোন পজিশনে সেট হবে জাস্ট আমরা এখন যেখানে লাগাতে চাই যেমন আমি এখন এখানে অ্যাড করতে চাই আমি জাস্ট এখানে সিম্পলি অ্যাড করে দিলাম এরপরে আমরা করব কি যে আমরা আরেকটা টেক্সট প্লেন টেক্সট নেব যেটাকে আমি ড্র্যাগ করে জাস্ট নিয়ে আসলাম সিম্পলি এখানে ড্রপ করব করার পরে এটাকে কি করব এটাকে অ্যাড করব আমি ওইটার পরেই সো আমি জাস্ট এটাকে অ্যাড করে দিলাম লাগাই দেব এখানে অ্যান্ড দেন এখানে এবং সো এটা আলটিমেটলি ওইটার নিচে অ্যাড হয়ে যাবে তো আমি জাস্ট এখানে পজিশনটা সেট করে দিচ্ছি এক্স্যাক্ট আমি এই পজিশনে চাচ্ছি সো ওই টেক্সটের পরেই ওই প্লেন টেক্সটের পরেই আমার এই টেক্সটাও শো হবে আমি এটার নাম যেটা দিচ্ছি যে ওটার নাম আইডি দিয়েছিলাম আমি টেক্সট ফিল ওয়ান আমি এখানে জাস্ট টেক্সট ফিল টু করে দিলাম আর নেমটাকেও এখানেও আমি চেঞ্জ করে দিলাম আমি যদি চাই যে এখানে কিছু নাম অ্যাড করে দেবো সেটাও আমি করতে পারি যেমন এখানে আমি টেক্সটের জায়গায় যদি জাস্ট লিখে দিই যে নাম ওয়ান আর এটার ক্ষেত্রে আমি দিয়ে দিলাম নাম টু আমি বেসিক্যালি বলতে চাচ্ছি যে এখানে আমরা নাম ওয়ান ইনপুট দেবো এবং এখানে আমরা নাম টু ইনপুট দেবো অ্যান্ড আরেকটা টেক্সট ফিল আমরা নিব যেটাকে আমি এটার পরে অ্যাড করলাম এবং এখানে আমরা যেটা করব যে এখানে এটার সাথে কানেক্ট করে দিলাম এবং সিমিলার প্রসেসে আমি বাকিগুলো করব আমি চাচ্ছি যেন এই টেক্সটা ওখানে অ্যাড হয় আমাদের কাজটা শেষ ওইটার পরে এটাও অ্যাড হবে এবং এখানেও যে টেক্সটা আছে আমরা এটাকে রিমুভ করে দেবো ডান এরপরে আমি একটা বাটন নিব সিম্পল একটা বাটন নিব এখান থেকে একটা বাটনকে ড্র্যাক করে নিয়ে আসবো সো আমি এখানে যদি অ্যাড টু ডিজাইন করি বাটনটা এখানে চলে গেছে আমি এখান থেকে এখানে নিয়ে আসলাম অ্যান্ড বাটনটাকে সাইজ যদি একটু বড় করতে চাই সাইজটা একটু বড় করে দিলাম এটাকে আমি বাটনটাও ঠিক আমার ওই প্লেন টেক্সটের পরে থাকবে সো আমি ওটাকে ওটার সাথে লাগাই দিব অ্যান্ড দেন এক্সাক্ট প্লেসমেন্টের ভিতরে দিয়ে দিলাম ওকে আমি এখানে বাটনের নামটা বাটনের একটা আইডি দিব যেমন আমি এখানে বাটন ওয়ান বলে একটা আইডি দিলাম আমরা মনে হয় এইটাকে অর্থাৎ আমাদের তৃতীয় নাম্বারটাকে আইডি দেওয়া হয়নি আমি এখানে টেক্সট ফিল থ্রি করে দিলাম সো এই বাটনটার নামও আমরা চেঞ্জ করব তো বাটনটার নাম যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই এই মুহূর্তে তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে জাস্ট সিম্পলি ওকে বাটনের উপর ডবল ক্লিক করব এরপরে বাটন নেব এখানে আমি এটার নাম দিলাম সাম বাটনের নামটা আমি সাম দিলাম আমরা চাইলে বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারি বাটনে ছবি অ্যাড করতে পারি সো আমরা ধীরে ধীরে দেখবো সেটা সো বেসিক্যালি আমরা যেটা করতে চাচ্ছি যে এখানে আমরা নাম্বার একটা নাম্বার ইনপুট নেবো এখানে আমরা আরেকটা নাম্বার ইনপুট নেবো দুটো নাম্বার ইনপুট নেবো এবং সাম বাটনে যখন আমরা ক্লিক করব তখন দুটো নাম্বারকে যোগ করবে এবং রেজাল্ট আমাদেরকে এই বক্সের ভিতরে দেখাবে তো জাস্ট এইটা আমাদের ডিজাইনের কাজ ছিল সো আমাদের ডিজাইনের কাজ শেষ আমরা যদি এটাকে রান করে দেখতে চাই এখন আমরা রান করে দেখতে পারি আমরা জাস্ট সিম্পলি এখানে রানে ক্লিক করব সো এটা এক বিল্ড হবে বিল্ড হওয়ার পরে অটোমেটিকলি রান হবে আমাদের ভার্চুয়াল যে এম্বুলেটর আছে এখানে সেটাতে সে রান করবে তো একটু সময় লাগবে বিল্ড হতে এবং ইনস্টল হতে ওকে আমাদের প্রজেক্টটা বিল্ড করা সাকসেসফুল কোনো ইরোন নাই আমরা জাস্ট সিম্পলি এখন যদি আমাদের অ্যাম্বুলেটরে যাই এবং এখানে আমরা দেখব যে এখানে আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে ইনস্টলও সাকসেসফুল হয়ে গেছে তো আমরা জাস্ট এখন অ্যাপ্লিকেশনটাকে অন করে দেখব ওকে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে এইটা অ্যান্ড্রয়েড ডেমো টু আমি এটাকে ক্লিক করলাম ওকে আমরা যে এখানে যেই ডিজাইনটা ড্র বানাইছিলাম ঠিক আমাদের আউটপুটটাও ঠিক সেভাবে আমাদের এখানে একটা টেক্সট আসতেছে এবং এখানে আরেকটা টেক্সট টেক্সট ফিল যেখানে আমরা কোনো কিছু লিখতে পারবো এখানেও আমরা কোনো কিছু লিখতে পারবো এবং এখানেও লেখা যাবে তো বেসিক্যালি 
এবং এই যে বাটন কিন্তু আপ এখানে আমরা ক্লিক করতে পারবো কিন্তু এই মুহূর্তে বাটনে ক্লিক করলে কোনো কিছু দেখাচ্ছে না কারণ হচ্ছে যে আমরা এখনো কোনো কিছু অ্যাডই করিনি বাটনে তো এখন আমরা যেটা দেখবো যে আমরা এই বাটনে ক্লিক করবো যেমন আমরা সাপোজ এখানে এরকম দিব এখানে আমরা ফাইভ দিব এবং এখানে সরি এখানে আমি দিলাম সাপোজ টেন এখানে দিলাম আমি টোয়েন্টি সো আমি যখন এই সাম বাটনে ক্লিক করব তখন আমার এখানে দুইটার যোগ ফল আমাকে প্রিন্ট করে দেখানো হবে তো সেটা আমি কিভাবে করতে পারি আমরা সেটা আমরা এখন দেখবো এখানে আর একটা বিষয় যে এই যে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আমরা এটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপও করতে পারি আবার চাইলে ডিজাইনার মোডেও করতে পারি তো ডিজাইনার মোড যেমন আমি যদি এখন এটাকে ডিজাইন সরি এটাকে যদি আমি এখন কোডে নিয়ে নিয়ে যাই তাহলে দেখা যাবে যে আমরা যে এই কোডগুলো অ্যাড করছি আমরা যে একটা টেক্সট ফিল অ্যাড করছি সো সেটা অ্যাড করার কারণে এই কোডগুলো অটোমেটিকলি জেনারেট হয়ে গেছে আমরা যে আইডি সেট করছি যেমন এটার নাম আমি দিচ্ছি এই যে অ্যান্ড্রয়েড ডট আইডি এখানে আমি এডিট টেস্ট ওয়ান দিয়ে রাখছি সো আমরা যে আইডিটা সেট করছি সেখানে এটা অটোমেটিক সেট হয়ে গেছে আমরা যদি চাই এই জিনিসগুলোকে আমরা ডিরেক্টলি লেখেও করতে পারি যা সিম্পলি যদি আমরা এখানে অ্যান যেমন আইডি যদি সেট করতে চাই তাহলে আমি যদি লিখি যে অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড্রয়েড আইডি অ্যান্ড্রয়েড আইডি ইকুয়াল সো আমি যদি এখন লিখি তাহলে হোক বাট আমি অলরেডি আইডিটা অ্যাড করে রাখছি যার কারণে এখন আর করার দরকার নেই সো আমরা এটাকে ডিজাইনের মোডেও করতে পারি আমরা চাইলে কোডিং করেও করতে পারি এবং পরবর্তীতে আমরা এখানে কোডিং করে করব এবং আরও কিছু চেঞ্জ করব তো বেসিক্যালি এখন আমরা যেটা করব আমাদের মেন ডট অ্যাক্টিভিটিতে যাব সো আমাদের এটা লে আউট এখানে আমাদের এই কটা জিনিস আছে এবং এই কটাকে যে ফাংশনাল কাজ করবে যে বাটনে ক্লিক করলে একটা কাজ হবে সেটার জন্য আমরা এখন আমাদের মেন ডট অ্যাক্টিভিটিতে যাব অর্থাৎ এই এক্সামেল ফাইলের মেন অ্যাক্টিভিটি কিন্তু এটা সো এখন আমরা এখানে আমাদের কোডিং পার্টটা শুরু করতে পারি তো বেসিক্যালি আমরা যেটা এখানে অনেক কিছু আছে যেন এটা আমাদের প্যাকেজের নাম এটা ইম্পোর্ট দুইটা ইম্পোর্ট করা হয়েছে প্যাকেজ অ্যান্ড এখানে পাবলিক ক্লাস মেইন অ্যাক্টিভিটি এক্সটেন্ড অ্যাপ সো এই জিনিসগুলোতে আমরা ধীরে ধীরে জানবো আস্তে আস্তে যখন আমরা ডিপের দিয়ে আস্তে আস্তে যখন আগাবো তখন আমি বেশ আলোচনা করবো এগুলো নিয়ে তো এখন এগুলো নিয়ে তেমন একটা চিন্তা করার দরকার নেই আমাদের বেসিক্যালি যেটা কাজ হবে প্রথমে আমরা এখানে ডিক্লেয়ার করবো আমরা যে যে যেভাবে আমরা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি ঠিক সেভাবে আমরা এখন এখানে ডিক্লেয়ার করব যে আমরা টেক্সট ফিল নিছি বাটন নিছি সেগুলোকে আমরা এখানে ডিক্লেয়ার করব আর অবভিয়াসলি আমাদের ডিক্লেয়ারের টাইপটা রাখবো আমরা করব হচ্ছে প্রাইভেট সো জাস্ট আমি এখানে টাইপ করতেছি যে প্রাইভেট প্রাইভেট ইডিট টেক্স সো আমি যেহেতু ইডিট টেক্স নিছি সো টেক্স ইডিট টেক্স নিছি সো আমাদেরকে লিখতে হবে যে ইডিট টেক্স প্রাইভেট ইডিট টেক্স সো ইডিট টেক্স ইডিট টেক্সের ভিতর আমি এখন ওই টেক্সট ফিল যে তিনটা টেক্সট ফিল নিছি সে তিনটা টেক্সট ফিলের নাম দিব তো আমি একটা নাম দিলাম হচ্ছে যে ই ওয়ান আর একটা নাম দিলাম ই টু এবং আর একটা নাম দিলাম আমি ই থ্রি নাম যে কোনো কিছুই দেওয়া যায় অ্যাজ এর উইশ দেন আমি এখানে আরেকটা বাটন ইউজ করছি সো আমি এখন এখন বাটনের জন্য আমি বাটনটার নাম দিলাম যে সাম তো বাটনটার নাম আমি রাখলাম সাম এখন আমাদের ডিক্লারেশন করাটা কমপ্লিট অর্থাৎ আমরা এখানে যত যা যা কিছু নিব সেগুলো আমাদেরকে প্রথমে ডিক্লেয়ার করতে হবে সো আমি এখানে ডিক্লেয়ার করাটা কমপ্লিট এখন আমি করব কি যে অ্যাড অ্যাকশন আমি যেটা এখন করব সেটা হলো যে অ্যাড লেসনার সরি আমি যদি এখানটার বাইরে আসে লিখতে হবে যে অ্যাড লেসনার ভয়েট অ্যাড লেসনার লেসনার অন বাটন তো আমি জাস্ট এখানে একটা সিম্পল ম্যাথড লিখলাম আর এই ম্যাথডটাকে আমি রান করব হচ্ছে এখানে আমি কল করব ম্যাথডটাকে আমি এখানে কল করলাম ওকে এখন আমি এই ম্যাথডের ভিতরে আমাদের যেটা প্রথম কাজ হবে যে আমরা 
প্রথমে আমাদের টেক্সট ফিল্ড এখানে যে আমরা ভেরিয়েবলগুলো সেট করছি যে ই ওয়ান তো তাকে এখন জানাই দিতে হবে যে ই ওয়ান সমান সমান আমার কোন টেক্সট ফিল্ড আর তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে যে ই ওয়াল ইকুয়াল ইকুয়াল ফাইন্ড হচ্ছে যে ফাইন্ড 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 মাই আইডি ইউ আইডি ডট আইডি दीते টেক্সট ফিল বানানোর সময় যে আইডিগুলো দিয়েছিলাম বিভিন্ন ধরনের যে বাটন ওয়ান দিয়েছিলাম তারপর আবার টেক্সট ফিল্ডের জন্য ইডিট টেক্সট ওয়ান ইডিট টেক্সট টু সো আমি এখন কোনটাকে নিব আমার আইডিটা এখানে পরিচয় করে দিবে অর্থাৎ জানাই দিবে যে ই ওয়ানের ভিতর কোনটার মান আসবে তাহলে ই ওয়ানের ভিতরে আমি ইডিট টেক্সট ওয়ানের যাবতীয় যা আছে সব কিছুকে নিব সো আমি জাস্ট ইডিট টেক্সট ওয়ান অর্থাৎ আমার আইডিটা হচ্ছে ইডিট টেক্সট ওয়ান ইডিট টেক্সট ওয়ান আইডিটা আমি দিয়ে দিলাম এরপরে আমি যখন আরেকটা ইডিট যদি দ্বিতীয় নাম্বার আরেকটা যে আমি ডিক্লেয়ার করছি এখানে সো সেটার ভিতরে এখন আমি ইডিট টেক্সট টু যেটা আছে সেটার মানটাকে দিয়ে দেবো তো আমরা জাস্ট সিম্পলি সিমিলার প্রসেসে আগাবো যে ফাইন মাই আইডি ফাইন ভিউ আইডি আর ডট আইডি এখানে ডট এখন আমরা এখানে জাস্ট সিম্পলি দিয়ে দেবো ইডিট টেক্সট টুটাকে ওকে আমাদের ইডিট টেক্সট টু কমপ্লিট এরপরে আমাদের আরেকটা ছিল সেটাকে আমরা আরেকটা ডিক্লেয়ার করছি যেহেতু আমরা এখানে যদি দেখি যে আমাদের এখানে আরেকটা আছে যেমন এইটা তো এইটার আমরা আমাদের এইটার আইডি দেওয়া আছে যে ইডিট টেক্স ফোর বাট এটা আমরা ইডিট টেক্স থ্রি করে দিই সো ফোর না দিয়ে আমরা এখানে এটাকে থ্রি করবো সো ইয়েস ওকে ইডিট টেক্স থ্রি করে দিলাম এখন আমি যাবো এখানে সিমিলার প্রসেসে আমরা এখন যেটা ই আমাদের আরেকটা যেটা আছে যে ই থ্রি ই থ্রি সো আমি এখানে জাস্ট ই থ্রি করে দেবো ই থ্রি আর এখানে সব কিছু ঠিক জাস্ট তিন নাম্বার অর্থাৎ ই থ্রিটাকে কল করলো ওকে আমাদের তিনটা ডিক্লেয়ার করা কমপ্লিট যে তিনটা আমরা ডিক্লেয়ার করছি সেই তিনটাকে আমরা আইডি দিয়ে দিছি সো তারা এখন ই ওয়ানের ভিতর টেক্সট ফিল ওয়ান ই টুর ভিতর টেক্সট ফিল টু আমার ইডিট টেক্স টু এবং ই থ্রির ভিতর ইডিট টেক্স থ্রি যে মানটা আসবে বা যাবতীয় তার যে ফাংশনালিটি সেটা এখন ই এটার ভিতরে আসে এবং এখন আমাদের আরেকটা ছিল যেটা আগে আমরা বাটন মানে বাটন হিসেবে ডিক্লেয়ার করছিলাম যেটার নাম দিছিলাম সাম সো সামের ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রেও সেম আমি এখানে যা সিম্পলি বাটন লিখবো ভিতরে সো বাটন একই ফাইন ভিউ আইডি বাই এখানে আর ডট আইডি ডট আমরা বাটনের আইডিটা যে সিম ইউজ করছি যে বাটন ওয়ান সম্ভবত আমাদের ভুল হতে পারে সেই জন্য আমরা চেক করে নেবো এখানে জাস্ট সিম্পলি যদি চেক করে দিই এখানেই আমাদের দেখা যাবে যে বাটন ওয়ান সো হ্যাঁ আমরা এখানে আইডিটা বাটন ওয়ান ইউজ করছি সো আমি এখানে বাটন ওয়ান দিয়ে দিলাম ওকে আমরা এখানে একটা সিম্পল মেথড বানালাম এবং এই মেথডের ভিতরে আমি এগুলোকে এক্সিকিউট করে দিলাম অর্থাৎ নিয়ে নিলাম কিন্তু এখানে যেটা এখন একটা প্রবলেম দিয়ে নিলাম এবং এই মেথডটাকে আমি রান করলাম এখানে অর্থাৎ কল করলাম মেথডটাকে আমি এখানে কল করে দিলাম এরপরে আমরা যেটা করবো যে বাটন ওয়ানের উপরে আমরা বাটন ওয়ানের উপরে আমরা একটা অ্যাকশন লেসনার লাগাবো অ্যাকশন লেসনার কেন লাগাবো কারণ আমাদের তো কাজটা এরকম যে বাটনে যেন ক্লিক করলে কোনো একটা কাজ হয় তো সেই জন্য আমাদেরকে এখন অ্যাকশন লেসনার লাগাতে হবে এবং সেটা বাটন ওয়ানের উপর হতে হবে তো অ্যাকশন লেসনার লাগানোর জন্য আমরা এখন যেটার উপরই লাগাতে চাই অ্যাকশন একটা বাটন হতে পারে একশোটা বাটনও হতে পারে আমরা যেটার উপরই লাগাতে চাই প্রসেসটা প্রায় সিমিলার তো আমরা যেটা করব যে সেট সেট অ্যাকশন লেসনার সো সেট অন ক্লিক লেসনার সেট অন ক্লিক সেট অন ক্লিক লেসনার then new new view dot on click listener so basically এটা আমাদের কোড এখানে আমরা 
লেখার সময় খেয়াল করব যে আমাদের এখানে সব কোড আমরা লিখতে যাব না আমাদেরকে ওখানে প্রিডিকশনে দেখানো হয় আমরা জাস্ট সেখান থেকে এন্টার দেব ওকে দেন আমাদের যে সাম বাটন বাটনটা আছে সেই সাম বাটনে আমাদের অন ক্লিক লিস্ট না অর্থাৎ এখন আমরা সাম বাটনে ক্লিক করলে কোনো একটা কাজ হবে তো এখন যে কাজটা হবে সেই কাজটা আমাদেরকে সেট করে দিতে হবে যে কি কি কাজ আমরা চাচ্ছি যে ওখানে ক্লিক করার পর হবে তো প্রথম কাজ যেটা আমাদের হবে যে আমাদের এই টেক্সটে এবং এই টেক্সট ফিল্ডে যে মানগুলো আছে সেই মানগুলোকে আমরা নিব সেই মানগুলোকে আমরা তুলব ওখান থেকে তো মান যদি আমরা তুলতে চাই তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা যদি চাই তাহলে আমরা এখানেই একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দিতে পারি ইনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল একটা ভেরিয়েবল আমি এ দিলাম একটা ভেরিয়েবল আমি বি দিলাম এরপরে আমি করব কি এ ইকুয়াল এ ইকুয়াল আমি লিখবো যে ইউ ওয়ান ডট এখান থেকে যে ভ্যালুগুলো পাবো আমরা সেই ভ্যালুগুলো সব হবে আমাদের স্ট্রিং টাইপের ডেটা আমরা তো ডিরেক্ট ইন্টিজার এখান থেকে পাবো না তো আমি এখন যে ভ্যালুগুলো তুলবো নিব সেই ভ্যালুগুলো নেওয়ার জন্য কোনো একটা স্ট্রিং টাইপের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম যেটার নাম আমি সিম্পলি দিলাম যে ভি ওয়ান স্ট্রিং ভি ওয়ান এখানে আমরা যেটা করব যে ইউ ওয়ান ডট আমার এখানে লাগতেছে হচ্ছে গেট টেক্সট ডট এখানে আমি করব টু স্ট্রিং ওকে ডান এবং সিমিলার প্রসেসে আমি আরেকটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম যেটার নাম ভি টু দিলাম এবং ভি টু সমান সমান ই টু ডট গেট টেক্সট ডট টু স্ট্রিং ওকে আমার কাছে এখন এই ভি ওয়ান এবং ভি টুর ভিতরে আমি এই নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টুর এই দুটা মান আমার কাছে চলে আসলো যেটা আমি ইনপুট দেবো সেই দুটা মান আমার কাছে স্টোর হয়ে গেল এখন আমার যেটা কাজ হবে যে আমি এই দুটা তো অবশ্যই স্ট্রিং টাইপের ডেটা তো আমি স্ট্রিং থেকে আমি এটাকে কনভার্স কনভার্ট করে নিয়ে যাব হচ্ছে ইন্টিজার টাইপের ডেটাতে অর্থাৎ আমি এখানে টাইপ কাস্ট করব ইন্টিজার টাইপে নিয়ে যাব অর্থাৎ ডেটাগুলো কিনতে চাই তো আমি এখানে এখন ইন্টিজার টাইপের একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম যে ইন্টিজার যেটার নাম আমি দিলাম এ তো আমরা সিম্পলি যেভাবে ইন্টিজার ইন্টিজার স্ট্রিং টাইপের ডেটাকে যদি আমি ইন্টিজারে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমাকে প্রথমে একটা ইন্টিজার ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে যার নাম আমি এ দিলাম তারপরে আমি যেটা লিখবো যে সিমি অনেক সিম্পল প্রসেসে যে আমি এখানে লিখবো ইন্টিজার ডট সো ইন্টিজার ডট ইন্ট আর এর ভিতরে আমি এখন দিয়ে দেবো ভি ওয়ানকে অর্থাৎ ভি ওয়ানের যে মানটা আসে অর্থাৎ আমি যে ভি ওয়ানের যে মানটা পালাম প্রথম টেক্সট ফিল থাকে সেই মানটাকে আমি ইন্টিজারে রূপান্তর করতেছি এবং সিমিলার প্রসেসে আমি আরেকটা যেটা আছে সেটাকেও করতে পারি যেমন এখানে যা সিম্পলি ইন্ট আমি দিলাম ইন্ট বি ইকুয়াল ইন্টিজার ডট আমাকে করতে হবে যে ইন্টিজার ডট পার্সেন্ট ইন আর এখানে আমি এখন ভি টুর মানটা কমিয়ে নিলাম ওকে আমার দুইটা মানকেই নেওয়া কমপ্লিট সো দুইটা মানকে আমি পেয়ে গেলাম এখন আমি করব কি যে মান দুটা পালাম এই দুটা মানকে এখন আমি যোগ করে এই তৃতীয় নাম্বার টেক্স ফিলের ভিতর শো করাবো তো আমি যদি যোগ করার অনেকগুলো নিয়ম আছে আমি যদি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে যোগ করতে চাই সেটাও আমি পারবো আমি যদি ডিরেক্টলি দিতে চাই সেটাও পারবো তো প্রথমে আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি করে দেখবো যে ইন্টিজার সি ইকুয়াল আমি করলাম হচ্ছে যে এ প্লাস বি ওকে সরি এখানে আমাকে এ প্লাস বি আমি এখানে এ এবং বির মানটাকে যোগ করলাম এরপরে আমি যেটা করব যে এই মানটাকে আমি ভি করাবো হচ্ছে তৃতীয় নাম্বার টেক্সট ফিল্ডের ভিতরে অর্থাৎ আমাকে লিখতে হবে যে ই থ্রি আমি এটাকে অনেক সিম্পল ওয়েতেই করতে পারি যেমন এখানে জাস্ট আমি যেটা দিব যে ই থ্রি ডট সেট টেক্সট এর ভিতরে স্ট্রিং আমি লিখবো যে স্ট্রিং ডট ভ্যালু অফ এর ভিতরে আমি জাস্ট সিকে পার করে দেবো তো এইটুকু সিম্পল লাইন করবে কি যে যে সি এর মানটা ইন্টিজারে আসে ইন্টিজার থেকে সি এর মানটাকে আবার স্ট্রিংয়ে নিয়ে যাবে আমি যদি একটি স্ট্রিংয়ে কনভার্ট না করি তাহলে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা ক্র্যাশ করবে অর্থাৎ যখনই আমি সাম বাটনে ক্লিক করব তখনই অ্যাপ্লিকেশনটা সাথে সাথে ক্র্যাশ করবে তো ক্র্যাশ যেন না করে সো অ্যাপ্লিকেশনটা যেন ক্র্যাশ না করে যা তার কারণে আমাকে এটা করতে হবে এখন জাস্ট সিম্পলি আমি এটাকে বিল্ড করতে দিব সো আমাদের বিল্ড প্রসেসটা শেষ এখন আমি আমার অ্যাম্বুলেটের ভিতরে রান করব 
এখানে জাস্ট যদি আমি আমার অ্যাপ্লিকেশনের নাম ছিল ডেমো অ্যাপ্লিকেশন আমি এখানে মান দিলাম একটা মান দিলাম এক হাজার এবং দ্বিতীয় নাম্বার মানটা দিলাম আমি সাপোজ দুই হাজার ওকে এরপরে আমি জাস্ট করব কি সিম্পলি যদি সাম বাটনে ক্লিক করি তাহলে এক হাজার এবং দুই হাজার দুটো যোগ করলে তিন হাজার সো আমাকে এখানে তিন হাজার মান দেখাই দিল তো আমি যদি এটাকে গুণ করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে জাস্ট সিম্পলি এখানে যোগের জায়গায় যদি আমি গুণ করে দিই তাহলে এটা গুণ হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে তো এই প্রসেসে আমি যদি চাই যে আমি এখন আরও কিছু বাটন অ্যাড করব যেমন এখানে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এরকম অনেকগুলো বাটন থাকবে সেটাও যদি করতে চাই সেটাও করতে পারবো আমরা তো নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা এখানে আরও কিছু বাটন অ্যাড করব এবং সেই বাটনগুলোর কাজ একসাথে করে দেখব এখন গুণ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এর কাজগুলো করে দেখবো একসাথে আগে টিউটোরিয়ালে আমরা এখানে জাস্ট এক দুটো সংখ্যা নিয়ে সেটাকে যোগ করছি এবং যোগ করার প্রসেসটা আমরা করে দেখাইছি তো এখন আমরা যেটা করব যে এখানে আমরা শুধু যোগ না এখানে আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এরকম তিন চারটা অপশন রাখবো যেটাতে ক্লিক করা হবে ঠিক সেটাই করবে তো আমরা জাস্ট ওই প্রজেক্ট থেকে শুরু করব আমরা এখন এটাকে ডিজাইন করব আর একটু ডিজাইনটা করার জন্য আমরা যেটা করব যে আমাদের যেহেতু এখানে একটা বাটন আমরা রাখছি আমরা এটাকে একটু যদি সাইডে নিয়ে আসি অর্থাৎ এটাকে আমি এখানে রাখলাম তো আমরা এটাকে সাইডেও নিয়ে আসতে পারি আর এটা যেখানে আছে সেখানেই থাকলো আমরা এর নিচে আরও কিছু বাটন লাগাচ্ছি যেমন এখানে আমি একটা আর একটা বাটন অ্যাড করব তো জাস্ট সিম্পলি আমি এখানে এর নিচে এই বাটনটাকে রাখলাম যেটাকে আমি একটু বড় করে দিচ্ছি ওকে এটাকে এখন ঠিক এটার নিচে রাখবো সো এটার সাথে কানেক্ট করে দিব এইটাকে আমি এই পজিশনে রাখবো ওকে আমি এই বাটনটাকে এখানে রাখলাম সো এই বাটনটার নাম বাটন টু ওকে ডান আর এখানে আমরা এটার নামটা করে দিলাম যে এখানে আমরা এটাকে বিয়োগ চিহ্ন দিলাম জাস্ট সিম্পলি বিয়োগ চিহ্ন দিলাম আর আমাদের প্রথমটা যেটা ছিল এটাকে আমরা করব হচ্ছে যোগ চিহ্ন দিব ও জাস্ট এটা চিহ্নটা চেঞ্জ করে যোগ চিহ্ন করে দিলাম এই বাটনটার সাইজটা একটু বড় করে দিব ওকে যেন দুটা সিমিলার মনে হয় এরপর আমরা আরেকটা বাটন এখানে নিলাম তো এই বাটনটাকেও ওইটার সিমিলারিটি ওইটার সিমিলার বানাবো সো এটা আমরা এটাকে দিলাম সাপোজ আমাদের গুণ চিহ্ন হিসাবে ওকে এরপরে আমরা এটার নিচে এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে ওকে এটার নিচে আমরা এখন আরেকটা বাটন লাগাবো সো এই বাটনটাকেও অ্যাডজাস্ট করব এটাকে এটার সাথে কানেক্ট করব এবং এখানে এটাকে কানেক্ট করব এটাকে এই কানেক্ট করে দিতে হবে ওকে এটাকে আমরা সঠিকভাবে লাগাতে পারবো না পারতেছি না সো ওকে আমরা জাস্ট এটাকে এখানেই রেখে দিলাম আর একটু ওকে এটাকে এখানে রাখলাম এবং এখানে এটার নামটা আমি চেঞ্জ করে দিলাম সরি এটার আমি ভাগ চিহ্নটা দিলাম ওকে এটা আমি ভাগ চিহ্ন দিলাম এবং এটার আইডিটা হচ্ছে বাটন ফোর তো বাটন ওয়ান বাটন টু বাটন থ্রি বাটন ফোর ওকে আমার এখানে এখন আগে ছিল একটা বাটন বাট এখন এখানে আমার আছে আরও তিনটা বাটন সো এখন আমাকে যেটা করতে হবে যে যেহেতু আমি আরও তিনটা বাটন অ্যাড করে ফেলছি তো আমাকে তো অবশ্যই তিনটা বাটন ডিক্লেয়ার করতে হবে তো আমি এটাকে সাম ডিক্লেয়ার করছি 
সো এই পরেরটাকে আমি ডিক্লেয়ার করলাম বাটন টু হিসাবে এই পরেরটাকে আমি বাটন থ্রি হিসাবে ডিক্লেয়ার করলাম এবং তারপরে আরেকটাকে আমি বাটন মানে ভি ফোর আকারে ডিক্লেয়ার করলাম এবং এখানে আমাকে যখন আইডি ফাইন করতে হবে সো আমি যে কোনো একটা কপি করে নিলেই হচ্ছে এখানে আমি এটাকে দিলাম হচ্ছে বি টু অ্যান্ড এখানে এটার নাম আমি বি টু করে দিলাম তো কন্ট্রোল ভি এবং আমার আরেকবার করতে হচ্ছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ তো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এখানে আমার একটু চিহ্নতে ভুল হয়েছে এখানে আমি বাটন থ্রি করে দেব এখানে আমি করে দেবো বাটন ফোর বি ফোর সো আমার তো এটার দরকার নেই এটাকে সরাই দিই জাস্ট সিম্পলি এখানে বি থ্রি এখানে হচ্ছে বি ফোর ওকে বি থ্রি এবং বি ফোর করে দিলাম এরপরে আমাকে যেহেতু আমি যখন সাম বাটনের জন্য অ্যাকশন লেসনার লিখছিলাম সিমিলার প্রসেসে আমাকে এখন বাটন যে দুইটা তিনটা আরও বাটন আছে সেই তিনটা বাটনের জন্য সিমিলার প্রসেসে আমাকে অ্যাড করতে হবে জাস্ট আমি এখান থেকে অ্যাড করা শুরু করব যেমন আমি এখানে বি টু ডট আমি লিখলাম যে সেট অ্যাকশন লেসনার দেন হচ্ছে নিউ সেট অ্যাকশন লেসনার সরি এখানে লিখব হচ্ছে আমি নিউ ভিউ ওকে জাস্ট এন্টারে দেব এটা অটোমেটিকলি ক্লিক হয়ে যাবে এবং এইটার ক্ষেত্র আমার এই প্রসেসগুলো একদম সেম টু সেম থাকবে সো আমি এটাকে জাস্ট সেম কপি করে নিয়ে আসবো এবং এখানে পেস্ট করব এখানে জাস্ট বাটন টু এর ক্ষেত্রে আমি এটাকে বিয়োগ করে দেবো আমি যদি এখানে বিয়োগ ফল চাচ্ছি তো আমি জাস্ট এখানে বিয়োগ করে দেবো এরপরে সিমিলার প্রসেসে আমি এখন বাটন থ্রি জন্য বানাবো সো বাটন থ্রি ডট সেট অ্যাকশন লেসনার নিউ ভিউ সো ভিউ লেখার পরে আসবে প্রথমটায় আমি জাস্ট ভিউ ডট সেট অ্যাকশন লেসনার ওকে এন্টার দিয়ে দেবো এবং এখানেও সিমিলার প্রসেসে জাস্ট তৃতীয় নাম্বারটা আমার গুণ চিহ্ন সো আমি এখানে আমি চেক করিনি যে আমার তৃতীয় নাম্বারটা গুণ কি না ওকে তৃতীয় নাম্বারটা আমার গুণ চিহ্ন সো আমি জাস্ট এখানে গুণ করে দেবো এবং পরেরটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভি ফোরের ক্ষেত্রে ভি ফোর ডট সেট অ্যাকশন লেসনার নিউ ভিউ সেট ডট অ্যাকশন লেসনার ওকে এখানেও একই প্রসেস এখানে জাস্ট আমি ভাগ করে দেবো সো আমার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই তিনটার প্রসেসই কমপ্লিট আমি এখন এটাকে রান করে দেখব সো এখানে বিল্ড হচ্ছে প্রজেক্টটা যদি কোনো ইরোড থাকে আমাদেরকে দেখাই দিবে আশা করি কোনো ইরোড নাই আমাদের বাটনটা ক্রিয়েট করা ডান সরি আমাদের প্রজেক্টটা বিল্ড করা ডান আমি এখন দেখবো এটাকে রান করে সো এখন আমি এটাকে এখানে আমাদের আগে শুধু যোগ বিয়োগ ছিল শুধু একটা বাটন ছিল এখন আরও তিনটা বাটন অ্যাড হয়ে গেছে সো আমি যদি এখানে এখন করব যে এখানে আমি লিখলাম বারো এখানে আমি লিখলাম বারো সো আমি যদি এখন বারো বারো এটাকে আমি যদি যোগ করি তাহলে আমার রেজাল্ট আসছে চব্বিশ আমি যদি এটাকে বিয়োগ করি তাহলে আমার রেজাল্ট আসবে জিরো আমি যদি এটাকে বারো সরি আমি যদি এটাকে গুণ করি তাহলে একশো চুয়াল্লিশ গুণ করলে এবং ভাগ করলে আমার ওয়ান সো এখন আমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ তিনটার কাজে করতে পারতেছি তো আমি যদি এখানে লেখাটাকে আর একটু সুন্দর করে লিখতে চাই সেটাও আমি করতে পারি যে আমি এটার ভিতরেই লিখতে পারি আমার চাইলে অন্য জায়গাতেও লিখতে পারি এটার ভিতরেই আমি এখানে একটা স্ট্রিং সেট করব এরকম রেজাল্ট রেজাল্ট ইস সো রেজাল্ট ইস ওকে তো আমি এখন এটাকে আরেকবার বিল্ড করে দেখি ওকে সাকসেসফুল আমি এখন এটাকে রান করব আমি এখানে দিলাম সাপোজ দুই এখানেও দিলাম দুই ওকে দুই দুই যোগ করলে আমার রেজাল্ট ইস ফোর বিয়োগ করলে জিরো 
এবং গুণ করলে এবং ভাগ করলে ওয়ান সো এখানে কেন একবার শুধু দেখালো কারণ আমি তো শুধুমাত্র একটাতে অ্যাড করে দিছি এবং বাকিগুলোতেও যদি আমি এখানেও যদি অ্যাড করি তাহলে সিমিলার প্রসেসে সব কটাতেই দেখাবে তো জাস্ট আমি এটাতে অ্যাড করি ওকে এবার আমি এটাকে রান করে দেখি তাহলে সব কটাতেই দেখাবে फिलते प्रयोजन सपेक्षे तो भिडियो भलो लगले अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर लाइक लाइक देवें और चैनल साथ ही थकबें परवर्ती टीटोरियल और नतून किचू शेखा देखान ट्राई करब आजकल मत युकुई